Starting with the name of Allah is very merciful. I am Muslim sir and say welcome to my new video series about CSS Computer Science. आप लोगों ने देखा होगा कि जो CSS के अंदर different groups बने होते हैं, तो उनमें से एक group Computer Science का भी होता है और IR का भी होता है और इस तरह से accounting वगैरह का भी होता है। तो ये 200 marks के subject होते हैं। अब जिन लोगों ने बैकग्राउंड पे सीएस सीएस पढ़ा होता है इन कंप्यूटर साइंस में बीएस ऑनर किया हुआ है अब जब वो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा लेंथी होता है और इसी तरह से जब वो इसकी कोई प्रॉपर गाइडेंस के लिए कोई बुक देखते हैं या यूट्यूब से सर्च करते हैं तो उनको इससे रेलेवेंट कोई मटेरियल मिलता ही नहीं है तो जिसकी वजह से वो फेड अप होकर या तो कंप्यूटर साइंस पढ़ना छोड़ देते हैं और अगर वो अडॉप्ट करते भी हैं तो वो सही मार्क्स कोई अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते तो लास्ट टाइम मैंने भी पेपर दिए थे मुझे भी यही एम्बिगटीज का सामना करना पड़ा था तो लेकिन मैंने काफी ज्यादा इधर उधर से सिलेबस से रेलेवेंट टॉपिक से रेलेवेंट कुछ मटेरियल इकट्ठा किया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो दोस्त हैं अपने जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए CSS के लिए कंप्यूटर साइंस की वीडियोस बनाऊं ताकि वो इससे मुस्तफिद हो सके तो उम्मीद है आप सब लोग इससे काफी ज्यादा यूजफुल आप इसको बेनिफिशियल पाएंगे तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस और कुछ हम एक स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरह से ये वीडियोस मैं आपको बनाकर दूंगा और फिर हम किस तरह से आगे चलेंगे तो इसमें सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं अब ये जो सिलेबस है ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि 200 मार्क्स का कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है इसमें एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है ये आप देख रहे होंगे पेपर 1 100 मार्क्स का और इस तरह से पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होता है तो हर एक पेपर में दो सेक्शन बने होते हैं एक सेक्शन ए होता है और एक सेक्शन बी होता है तो सेक्शन ए भी 50 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी भी 50 मार्क्स का होता है और ये आप सेक्शन ए में देखें तो इसमें तीन टॉपिक्स दिए हुए हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और फिर ऊप यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम और इसी तरह से सेक्शन बी में अगर आप देखें तो एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है फिर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है और अगर आप पेपर 2 को देखें तो इसमें सेक्शन ए जो 50 मार्क्स का है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है फिर इस तरह से कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स है और थर्ड जो आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में फिर इस तरह से अगर आप सेक्शन बी को देखें तो वो डेटाबेस के बारे में है फिर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग फिर वेब इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में तो ये सारे सिलेबस हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये जो आपको छोटे-छोटे एक यानी छोटे-छोटे टॉपिक्स आपको बने हुए जो नजर आ रहे हैं यानी अगर हम इसको देखें जैसे इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग है कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिटेल्स है अब इन सारे टॉपिक्स में से जो पेपर बन के आता है वो यानी कोई छोटे-छोटे दो-दो मार्क्स के चार-चार मार्क्स के छह-छह मार्क्स के जो है ना क्वेश्चन बनाकर आपको देते हैं कि आप इसको सॉल्व करें तो यानी आपने ये कंप्यूटर साइंस के अंदर जो पेपर होता है उसकी एक ये खासियत है कि आपको 20 मार्क्स का एक पेपर एक ही जो है ना वो क्वेश्चन नहीं आता बल्कि छोटे-छोटे क्वेश्चंस बन के आते हैं तो आपने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं और मार्क्स लेना आई थिंक जो छोटे-छोटे मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मार्क्स लेना आसानी होती है हम जो है ना वो इजीली उसको कवर कर सकते हैं और अगर आप पास पेपर्स को देखें तो ये हमारे पास एक पास पेपर है तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है एक 6 मार्क्स का दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 2 है फिर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 है और फिर क्वेश्चन नंबर 5 है फिर इस तरह से अगर आप सेक्शन 2 में देखें क्वेश्चन नंबर 6 7 8 अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो सेक्शन 1 सेक्शन 2 हर एक में से आपने दो-दो क्वेश्चंस करने होते हैं और इसी तरह से एक ऑब्जेक्टिव होता है वो 20 मार्क्स का होता है तो ये टोटल जो है ना वो फाइव बेसिकली पार्ट्स होते हैं 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और उसके बाद जो है ना वो सेक्शन 1 में से दो क्वेश्चन जन 20 20 मार्क्स के और सेक्शन 2 में से दो क्वेश्चंस 20 20 मार्क्स के तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है लेकिन दोबारा आपको रिवाइज करवा दूं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं 
ये छोटे छोटे मार्क्स के ऊपर कंसिस्ट होते हैं यानी सिक्स मार्क्स का हो गया आठ मार्क्स का हो गया चार मार्क्स का हो गया पाँच मार्क्स का हो गया दो मार्क्स का भी हो गया इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन बने होते अभी आपको टू का भी पेपर चेक करवा देता हूँ अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो पहला क्वेश्चन है फोर मार्क्स का फिर फोर मार्क्स का फिर थ्री मार्क्स का फिर थ्री मार्क्स का फिर टू मार्क्स का फिर टू मार्क्स का तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने इनको सॉल्व करना होता है तो मैं अगर अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जो पार्ट वन का पेपर होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है मेरे लिए शायद आपके लिए आसान हो और जो दूसरा होता है पार्ट टू का पेपर वो थोड़ा सा इजी होता है यानी उसमें डेटाबेस आ जाती है और दूसरी ये नेटवर्किंग आ जाती है तो वो चूँकि आसानी से हम लोग समझ लेते हैं इसमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आती है फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो वो हमारे लिए कुछ समझना मुश्किल हो जाता है तो मैंने नोट्स बना कर रखे हुए ये कंप्यूटर साइंस के ये दो पेपर ए और पेपर बी के लिए फिर इस तरह से पेपर ए के लिए सेक्शन ए और फिर सेक्शन बी है सेक्शन ए को अगर आप फर्दर चेक करें तो ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग ऊप है और फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है फिर इस तरह से सेक्शन बी को अगर आप चेक करें तो इसमें हमारे पास एल्गोरिथम है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो ये कुछ मैंने मतलब कि बेसिकली चीज़ें बना कर रखी हुई हैं आप लोगों के लिए तो इन जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर से हम इन ये थोड़ा थोड़ा टॉपिक डिस्कस करते जाएँगे और फर्दर अगर आपको कोई क्वेश्चन या इस तरह से कोई रेलिवेंट आपको कोई क्वेरी वगैरह तो आप कमेंट में अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा थैंक्स